对不对？这爸到这边了，这都三年多了，咋还叫我去相亲？我都出来多久了？咋了？我爸他让我回去相亲。相亲？对。杨宇。哎，哥。嗯。叔叔让你姐姐回去相亲。对呀、啊。哎，为啥呀？我爸还是觉得，啊、呃，你学历有点低，再加上。离得又那么远，然后你家庭又那个样子，所以说他打算让我姐五一放假刚好过来回来相亲。五一？嗯。五一让我回去？对呀、啊，然后你五一回来，然后这边刚好他说给你介绍的那个是张邻居介绍的，然后家里不有两套房子嘛。现在还有还有房，在家还有一辆车，然后人长得还帅。我不回去，你给他爸讲，我不会回去。不是我姐了，我连我我爸都让我去相亲呢。你，你才多大呀？这爸叫你去相亲啊？他怕我到时候跟你一样遭了外地。那来不管叫你去相亲啊？那叔叔是现在知道你姐来四川呢？还不知道呢，但是他们每天都问，说我姐是不是信任了，没有跟你联系。我说没有，我说在我干紧的好好上班呢，他不要担心。那没说就好。你们家房子修怎么样呢？人家刚打好地基。辛苦了。不辛苦，这不应该的。以后我姐一定要好好加油呀，早点让我爸同意。好的。嗯，那阿姨的胃好点没有？我妈的胃好多了，每天都在坚持吃药呢。好多了就好。那你叫咱妈的去吧，一定要吃到五月份，吃到五月份再去测查一下。嗯，这我知道。嗯，那我就先不跟你说了，嗯、你忙去吧。好。那你有必要回去吗？我不回去了，我们葡萄不是刚刚种没多久吗？我到时候走了，你又忙不过来，我留在这帮你。怎么说，老子让你去相亲了？因为我们家那边都是基本上都是相亲结婚的，而且我年纪也到了嘛，他们肯定也担心我。没事的。来、啊，阿姨给你打电话。嗯，他妹妹。阿爸来说啥子？呀，就是他爸爸叫他回去相亲。啊，这个是不是回家去不回家去？呀，他肯定不回去啊。不怕得好好的努力，好好的挣点钱，多买点衣裳给给爸爸妈妈穿啊！他会，他会有有个事情的，好好的挣钱。我晓得，你这缺啥子？我是个花呀。绣花？嗯。行吧，啊，没事啊。嗯。明君，你过来。咋了？刚才阿姨跟你说什么？啊？阿姨跟你说什么？我妈妈吗？对啊。她问谁打的电话，我说是你妹妹，她打电话干嘛？我说跟你回去相亲，那阿姨怎么说嘛？我妈她能说什么？没事的，其实我们俩能在一起五年也挺不容易的。我也不是说什么恋爱脑啊什么的，我就是图你人好，你对我好又有上进心、嗯，而且叔叔阿姨对我也特别好嘛。嗯，你看从我十八岁到我二十三岁，你对我所有的好我都一直记在心里呢。所以我相信我们俩在一起会一直越来越好的。嗯、谢谢小伟，你。其实你这样说真的很开心，嗯，你放心啊，你这么相信我、认可我，我不会让你失望的，好不好？我们俩一起加油，加油嘛！啊，出发了吗？啊，出发了吗？没有，昨晚上太冷了，睡不着，快天亮才睡着的。那你现在到哪儿了？还在四川，昨天不是堵车了吗？开九个多小时才跑四百多公里，四百公里啊！啊，那你再休息休息再出发吧，安全第一。没事了，我不休息了，准备过来了我。啊！我昨天跟我爸讲你要过来了，然后我爸很生气，他发了火，他说让你不要过来了，你过来了也没有用，你回去吧。那叫我回去。小北，我
，是你说的还是叔叔说的呀？是你是我妈说的呀。那我想知道你是怎么想的。如果说你这样想的话，我也我就回去了，我就不去了嘛。反正我也没开多远，我调回去陪我爸妈过个好年。我肯定是希望你过来呀、啊。你说你过来，我真的很开心的。就算我被打，我也希望你们过来。真的，那就好。这不是你请的，那都没关系。我去你们家跟叔叔好好聊一聊。我我也不想有遗憾嘛。知道，我们在一起五年了，我也不想有遗憾。嗯、啊，那我就先挂了吧，把帐篷收拾一下。我就准备出发，不然太晚到不了了。一定要注意安全哦，不要再为了省钱住帐篷了，万一感冒了怎么办？我知道，没事的。你是不是感冒了？没有，就是鼻子有点堵。真的一点都不听话。好了，没事，我挂了，我把这个东西收起来，我就过来了啊。那挂了，嗯。我现在把这个被子收拾一下，就准备去小北家了，不然太晚到不了。光芒风起。全身露水，难怪昨天冷睡不着觉。你看，没水。哦。你说最好的人回到。帐篷已经收好了，我现在去洗下脸，然后就出发去小北家。你因为小北爸爸就是不让我过去嘛，但是呢，我也不想有遗憾。还有一千三百多公里，因为昨天堵车，现在接着出发去小北家吧。家人们堵路了，有，昨天堵了三个多小时，今天又堵。要真的跑的话，不知道什么时候当然会。携手走过明天，总即将进入十万子隧道。我们先下服务区吃点东西吧，吃完再走，太饿了。总有。家人们好啊，你们都说王俊开就是德国拍的视频，你们看。欢迎你们好，我表弟啊，因为他要去那个浙江嘛，他跟我一路的。我们现在在吃泡面，吃完就出发。有。